Hi guys and welcome to Behind Cakes. Nasa third episode na tayo and dumayo ako ng Santa Rosa para kapanayamin <laughs> or interviewin yung ating bisita ngayon. Isa siya sa unang nagtiwala sa akin na kaya kong magturo and back in 2014 kung pwede ako magturo ng basic fondant class. And medyo matagal akong sumagot kasi to be honest, mahihayin ako. Wala akong experience sa ganyan. So medyo matagal bago ako na pa -oo. and I'm happy na pumayag ako na magturo. Kaya nang dahil doon, maraming opportunity yung nagbukas sa akin. Medyo nawala yung hiya ko and ayan, makapal na yung mukha natin <laughs> na nag-create tayo ng YouTube para mag-share and makapag-record ng mga video tutorials. Mga, ayan, nag-interview tayo ngayon. And hindi ko napapahabahin dahil alam ko magiging mahaba yung usapan namin. Mala MMK yung story nito. Please welcome the owner of Bacon Flake, Michelle Kerubin. Hello. Hi. Finally, nagmit na tayo. Uh oh, after siguro two more than, more two, than years. two years. Yeah. Kasi the last time na nagmit tayo, the last, last time na nagclass ko. Uh, so siguro mga last chick, almost chick, two chick years class. pre pandemic pa nun. Uh oh, oh, oh. Yeah. Ganun. So, 2019. Sa Quezon siguro. City. Uh oh. Sa so, kumusta ka naman, Michelle? Okay naman. Sa Marindu ka na kami hmm. nag-stay most of the time. Pero bumabalik-balik ako dito sa Santa Rosa. Oh. And actually, pinush ko nga itong interview kasi um, kakaluwas nyo lang. Oh, oh. From Marindu ka, kapag kayo dumating. Yeah. Yan. Kaya sabi ko, free ako. Nasa Santa Rosa sila. Kaya i-push na natin itong interview natin. Oh. Kasi gusto gusto ko makasama si Michelle kasi siya yung isa sa mga nagbukas ng mga maraming pintuan yes. sa baking career ko kung nasaan ako ngayon. So, uh -oh. kakapayan, kakapanayamin natin siya para malaman natin yung story niya kung paano siya nag-start dito sa baking flake ko yung pagbibake. Uh -oh. So, Michelle, before yung baking flake or bago kayo matutong mag-bake, ano yung buhay niya nun? May iba, iba kong business yung restaurant at yung internet shop sa Binyan. Sa Binyan? Mga ilang taong Before, the, uh, ano, mga 30... Dalaga ka pa na? Hindi. <laughs> <laughs> Nung dalaga ako, nagbibake na ako. Tapos nag-college, nagbibake. Pero, for the family lang. Kasi yung nanay ko, H.E. teacher. So, mm. siya yung tuturo sa akin mag-bake mag talaga. Mm. Tapos, nag aral ako sa USD ng engineering. So, um, naging... Uh, nagkaroon ako ng family. Tapos, tumigil for for work tapos nagbi-baking classes ako sa, sa yung mga small dati ng unang panahon eh 1990s hmm. sa Chocolate Lover ah, talaga oo yung um, wala pa kasing mga online before oh. and at the time Chocolate Lover lang naman yung kailangan oo talaga. so pag lumuluwas ako tinataong ko na meron silang class ah. tapos uh, nag-specialize muna ako sa, sa mga chocolates tapos um, nag-work ako sa sa London na as a nanny hmm. And then... Um, After graduation ng college? Hindi. Nag-ano muna ako eh. Uh, Nanganak ako ng tatlo. Grabe. Ah, pero graduate ka ng high school nun? Uh, high school. And then nag-college na ako. Tapos okay. okay. In the middle of your college life, doon ka... Hindi. Patapos na. Patapos na? Oo. Di pa tinapos? <laughs> Oo. Tapos, um, naayos na. Hmm. Nag-family ako. Tapos pumunta ako sa London. Okay. And then... Um, Ilang years ka sa London? Almost five. Hmm. Doon natuto ko ng maraming klase ng cakes, pero very simple. Hmm. Kasi nagkaroon ako ng boss na French. Okay. So, nagbe-bake siya, pinapanood ko siya. And then, nagkaroon ako ng boss na uh, Canadian. Hmm. Um, gusto naman niya magbe-bake ako for the kids. Pero gusto niya yung kid-friendly, yung healthier. So, you mean, nani ka doon sa household? Oo, oh, oh, isang solicitor or lawyer. Ang, ah, so, na-apply mo yung pagbe-bake? Oo, oh, oh, na-apply ko. Uh, before naman ako umalis for London, nag-aral ako sa TESDA dalawang mm. beses. Karoon ako ng NC2 nung mm. time pa ni Gloria. Tapos may allowance pa. Ah. Uh, 5,000. <laughs> Nagulat yung mga tao doon. Kasi kahit galing ako ng London, ba't nag-aaral ka ng ganyan? Mm. Ganon. Sabi ko kasi, ano, uh, sabi niya pang ano daw yun, mga less fortunate lang. Kasi nga may pa-allowance and all. Sabi ko kasi gusto ko pang matuto. Tsaka mm. gusto ko yung NC2 at the Bakit time. Bakit ka pala umalis ng London after 5 years? Ay, alam mo naman, namit ko si ano. Si? <laughs> Sino ang namit mo? Si, si Mr. Si ah, si Mr. Bebe. Nag-decide ako na dito na lang uh -huh. kasi nag-open ako ng uh, business. Okay. Nag-open ako ng gasoline station, mm -hmm. tapos Santo, restaurant. Sa Marindu kayo? Hindi, sa ano, uh, Batangas. Mm -hmm. I mean, Doro actually. Okay. Tapos, um, Siguro lang dahil parang hindi para sa akin. Parang hindi siya pang girlish. Mm. Ano. Tapos parang hindi ko feel na yun yung pang akin. Mm. Mag-feeling kang ganun. Dahil may calling ka for a certain um, business. Mm. Hindi pwedeng 
magbe-business ka lang dahil gusto mo lang kumita. Oh. Dapat you got a heart, have a heart uh, on on that kind of business. So parang hindi siya nag-prosper. So punta kami Binyan, hmm. tapos um, nag-open up ako muna ng internet shop. Kasi ano, yung mga kids ko from Marinduque din nila ako sila sa Binyan kasi kinuha ko sila sa parents ko. Hmm. So by the time annulled na ako ng ng marriage. So um Doon kami nagsimula, yun yung business na parang pwede rin sila magbantay. Mm-hmm. Tapos at the time, parang umuuso pa lang yung Facebook. So parang nag enjoy kami at the same time kumikita. Mm-hmm. So uh, may nag-offer na yung katabi namin gawing, gustong gawing restaurant. So nag, actually hindi siya restaurant na restaurant na restaurant. Parang tabi kasi siya ng Perpetual Health University. So parang... Cafeteria. Parang cafeteria. Tapos doon tumatamba yung mga student. Hmm. So, uh, habang naglalaro sila, umorder sila, ganyan. Uh, tapos, lumipat kami ng Santa Rosa. Tapos dito na ako uh, nag-start ng uh, baking journey ko. Kasi hmm. si Aliana, nag-college na. Okay. Tapos nag-HRM siya. Tapos, may baking ano siya, subject. Oh. Tapos parang doon na nabuhay ulit yung anak ko, yung love for baking. Although nagbe-bake-bake ako, pero ito yung parang gusto ko na siyang gawing business. Hmm. Tapos, um, nagka-class kami ni Aliana, umaatan kami ng mga workshop para, para matuto. Hmm. Actually, siya sinasama ko, pero mahiyain kasi si Aliana. Oh. So, nag- pag nag-enroll siya, kailangan mag-enroll din ako. Hmm. So, nag-start doon, tapos uh, that was 2013. Do you remember yung unang class na inatinan mo? For workshop. Eh, Chef Jojo Javier, yung cookies. Uh-huh. Pero ang ginagawa ko, puro pictorial kay Aliana. Kasi alam mo na, parang stage magic. Uh-huh. So, uh, mas, mas tinututukan ko na matuto si Aliana uh-huh. because I want her to have a business na gusto niya. Basta tuwing nga si Aliana, umaattend din ako. Oo, kasama ako. <laughs> Tapos, um, nag-uso na yung mga online classes. Uh-huh. So, nagtanong ko sa... May bacon flake na nito, wala pa. Wala pa. Uh-huh. Wala pa. Ano lang. Um, nagbabalak. That's, that's 2013 eh. Mm-hmm. 2014 yung ano, bacon flake nag-start. Okay. Nung uh, yung friend ko, si Hazel, mm-hmm. binigyan niya ng oven si Aliana. Ang laki yung tig 60,000. Mm-hmm. Wow. Oo. Ang bait <laughs> Bigay lang yun. <laughs> Oo. And then, pagkatapos nun, nag-start na ako ng baking ingredients na store. Tapos nag-open ako ng for workshop. Ang ang target lang, one workshop in a weekend lang. Okay. Tapos wala pa aming name. So, kailangan mm. mag-isip ako ng name. Dito sa sa Santa Rosa, wala pa masyadong bakers. Mm. Walang bumibili. So, ang ginawa ko, para may bumili sa akin, mm. nag-organize ako ng workshop na mura. Oo. Oh. Demo yun. Kinausap ko si Mayor. Um... Uh, Arcelias. Tapos sabi ko, pwedeng mag, ano, free demo dun sa taas ng, ano, mm. ng, ng City Hall. Tapos pumayag siya. Tapos, Mayor nag, yun, ha? Oh, <laughs> nag-invite ng, oh. ano, nag-invite kami ng, I think, 200 people. Wow. Kailan oh, niyo oh. matin? 200. Wow. Oo. <laughs> oh, ang dami. Tapos, Zilandia, Ay, si, free, Sir Alex, free uh, uh, si Sir Alex. Free siya. Si Sir Alex yung, ano, yung tumulong sa amin, Zealandia. Tapos mm. nag-ano kami ng mga breads. Tapos may, mayroong insemada. Tapos may mga, ano, uh, cinnamon. Ganyan. Tapos marami silang take out. Mm. Tapos yun lahat, pinapirma ko. Tapos kiningi ko yung number. Tapos, tinatext ko sila pag may mga products na ano. Ang ginawa ko, para maraming bumili sa akin, dun sa aking baking, mm. ano, baking store, was to create bakers. Mm. Yun ang naging idea no. ko. So, so, paano ako mabibilihan? Para, uh, paano ako mabibilihan kung wala namang nagbibay? Tama, tama. So, ang ginawa ko, nag-free demos ako several mm-hmm. times. So, nakarami ako hanggang sa maraming bumibili sa store. Eh, tapos, nabuntis ako mm-hmm. kay Ayesha. Nirequire ako... Ilan taong anong nabuntis ka? 43. 43 oh, na grabe. Na. Pwede pa, di ba? <laughs> In-expect mo yun? Hindi. Ang tanda na, isang taon ng di, ano eh. Kala ko menopause na ako, oh. tapos biglang, ayan na si Ayesha. Tapos sabi ng doctor, by th- third month ko, bed rest lang talaga. Hmm. Nakataas lang yung paa, tapos uh, hindi ako gagalaw. Uh, I have to choose. Um, si Aliana yung tatao doon, tapos kami magkakoncentrate na kami sa, sa workshop. Hmm. So nagsimula ako ng workshop, mga chefs muna nakilala. Yun nga si... Si Tarts, tapos si Chef Kezar, Sir Joey. Kasi nagsisimula na siya kay Miss Bam that mm-hmm. time. So, in-invite ko sa si Chef Jimbo. Mm-hmm. Tapos, 
Nagpapademo ako diyan sa Save More. Social, di ba? Oh. Bacon Flake. Tapos nakita ko yung aking poster sa ano, <laughs> sa Save More. Pangarap ko yun eh, yung mm. mga ganun. Imagine mo, Bacon oh. Flake nakalagay. Tapos, um, nag-start kami kay Mayor ng pipili sila ng five in a barangay. Tapos, pagsasamasamahin yung lima na yon, mm. Tapos, pipili sila ng bibigyan ng oven. Mm. So, parang uh, natuwa ako kasi parang ano, yung tumutulong ako. Tapos, oh. tapos kahit paano, kumikita pa rin ako. So, parang naging advocacy ko yon. Tapos, na-feature kami sa Inquirer mm. for that. So, nakilala yung Bacon Flake. Wait, wait, kwento muna natin paano tayo nag- ano, Oo, nakita kita. Nung time kasi na yun, um, kaka-member ko lang sa Uh-oh. Bake Happy Manila. Nagpa-browse ako. Post ako ng post ng mga True. ginawa ko. Nakita ko yung parang sari manok ng keme mo na ano, cake. Ay, sa so, ito? siguro mga December yun, 2014. December 20... 14. Kasi 13 ako nag-resign. Oo, uh, 2014. December 2014. Sa kanta, parang, parang totoo yung manok. <laughs> Tapos ano, ang dami nagla-like. Tapos nakita ko yung mga, mga ano mo, mga cakes mo. Mm-hmm. Eh... May mga ano na ako, mga chef na nagtuturo. Uh-huh. Pero sa fondant, um, wala, wala pa. pa. Sabi ko, eh, parang gusto ko itong i-contact. <laughs> Oo. Tapos kinontak kita. Ano yung unang, unang message? Hindi, ang suplado. Tagal mo sumagot. <laughs> so, grabe, ang suplado nito. Kaloka. Tapos sabi ko, hi, um, I'm Sheila of Bacon Flake. Um, nag, uh, ano ako, nag, nag-host ako ng mga classes, bake shop. Baka gusto mo, mm. Santa Rosa pa lang. Tapos, scene zone. <laughs> Oo, grabe. Nakaka-depress yun. Sa Hindi, ano, kasi plan, siyempre naman nag-isipan ko, wala naman akong experience. Ay, sabi so, mo pa, ano, so, sumagot ka, sabi mo, ay, hindi po ako nagtuturo. Ah, sinabi ko ba yun? Oo. <laughs> sabi mo, hindi po kasi ako nagtuturo, gumagawa lang ng cake. Hmm. Tapos sabi ko, hindi, kaya mo yan. Kasi yung, ang kinukuha ko, noong time na yun, una sa si, si Garvin, hindi pa rin siya nagtuturo, pero ang galing niya magluto ng mga bread. Tapos hmm. hindi siya kilala pa. Si in example kayo na, y- hindi rin sila nagtuturo. Hmm. Tsaka si Ronnie, yung sa, ano, sa boiled icing. Pero, doon na sila nasanay. Sabi ko, so mangyayari rin sa yun. So, December yun. Sabi mo, sige, um, pag-iisipan ko po, di kinukulit kita, January. Matagal ka na namang sumagbo. <laughs> Ganun katagal ba umabot ng more than a month? Oh, tin- tinanong kita ulit eh, kasabi mo pag-iisipan mo. So, parang mm. busy kami kasi maraming kasi, orders, December. So, magkakita ka lang, nagkipagkita ka, sabi mo, pwede po bang paggaling ko na galing Singapore? Mm. Sabi ko, sige. So, dumating ka, may class si Ronnie. Tapos nagpakilala ka, de, de tinitingnan ng mga ano. Ng... Hindi, bumisita ako sa ano. Doon nga. Sa, sa, sa SM. Oo. Sa grass. Ah, sa, sa QC. Yun yung may class si, ano, si Ronnie. Uh-oh. Sa boiled icing, yun yung first time natin. Mm. Ah, medyo pumapayag-payag ka na nun eh. Mm. Sabi ko, ganito lang yun man yung maging set up for the, ano, sa mga class, ganito. Kasi mm. pinakita ko yung irony. Which is tama-tama naman, para makita mo kung paano, paano kami nagpapaklas. Sabi ko, mm. maliit lang tong uh, condo, pero, uh, kasi ngayon, mas social na ngayon, di ba? May mga baking studio no. na, nun kasi wala pa masyadong... Ganong kagagantang studio. So, pumayag ka na. Tapos nag-schedule na tayo. Naalala ko pa, pinakauna mo, may umaten si Doktora from Ilocos. Akala niya yung dal cake. Oo. So, may basic ka. Ang galing mo nga eh, kasi habang nagka-class ka, dinidesignan mo, nakatalikod sa yung cake, di ba? Mm. Tapos, gumawa ka rin ng sample ng dal cake for Para her. Kasi, oh. bumiyahe pa rin siya from, ano, from um, Ilocos. So, pinagbigyan mo, which is natuwa naman ako. Tapos, ang tahimik ni Kuya Boy, para siya ka na, halos hindi siya umiimik. So, ako yung... Nalala ko, sobrang nanginginig ako noon kasi... Oo, so, ang ginagawa ko, ako na yung bumabang ka, oh. di ba? Patawa. Ako, ako po yung parang naging clown. Ako yung, yung... Kasi parang ano siya, parang kulang na lang, huwag siyang umimik. Basta gagawa lang siya ng oh, konta. O, pag hindi ako pinatayo, hindi ako tatayo. Oo, ganyan. So, kapag gano'n na, kapag kakain na, hindi ako kakain, hanggang ako tinatawag. Oo, ganyan siya. Hindi pa lang ito yung pagkain, kumakain na ako. <laughs> Kumapan yes, na yung mukha. Yes, ganyan siya. Tapos, pag nagluluto na yan, bawa sa, sa cheesecake, kasi pinapalamig yan eh, mga isang oras. Mm. Ang ginagawa na niya, natutulog lang siya. Tapos ako yung chika ng chika. Kasi siyempre, yung mga ano. But it's always fun. Actually, yung cheesecake, pin- pinersa ko rin siya doon. Ayaw oh. mong ituro, nung una. Kasi nag-start kami before, yung class namin, basic fondant advanced fondant class, yes, tapos yes. nagkaroon ng dal cake class. Oo. Tapos, tumagal ng tumagal, parang something new naman. Uh-oh. Kaya, kinonvince din niya ako na ituro naman yung cheesecake. cheesecake. Kaya, nag-start yung cheesecake Ayun, supper class. Ayun, dumami. Tapos, na-invite na siya ng other ano, hmm. hosts. Kasi yung ibang nag-attend sa akin ng class from you, 
nag organize din ng oh, ibang oh, workshop. Oo, sa, sa iba-iba. Like si Miss Grace, si Miss si Chef Dada. Oo, oh, yan, yan. Yan yung mga nag-si-attend. Tapos, oh. nag-organize na sila hanggang sa lumaki na yung network oh. natin. Ayan. Uh, which is, I'm very happy. Kasi, na-open din na nakapunta kami ng dagupan. Hmm. Wala pa akong sasakyan nun. So, nakikisakaila ko sa kanya. Tapos, bit-bit namin yung sandamakmak na... And I think ano, ikaw ata yung first na nakapag-invite uh, sa akin sa Mindanao. Oo, uh, ba, ba, anak ko nun, di ba? Oh, sa South Cotabato. Oo. Oh, <laughs> ano nga pala nangyari na nagkaroon ka ng contact sa South Cotabato? Yung host doon, hmm. um, nakita niya yung mga posts ng, ng Bacon Flake na nagpapaklas kami. Tapos tinanong kung pwede kang i-invite sa Cotabato. Sa grabe, layo. At the time, ay kaanak ko lang yata, oh. kay Ayesha. Okay, so, hindi ka pwede. Hindi ako pwede. So, si Aliana yung pinapunta. Ah, uh, nag-class sila doon. Medyo kabado ako kasi mid-sayaf. Tapos from then on, ang dami nang na, ano, ang dami na na, na Baguio. Oo, oh, ikaw din yung unang... Oo, oh, oh, Baguio, kasi Ilocos. Last time ko nakarating ng Baguio, grade school pa. And then, <laughs> the next time, may class kami sa kanya. Oh, oh. So, <laughs> nag-class, nag-dagupan, nag nag-Baguio kami. Tapos, um, marami pa, marami pang dami. provinces. So. Umikot kami. Pampanga ba? Pampanga. Ayan, pinaka-favorite ko kasi ay Luzon. Mm -hmm. So, lagi kami bumabalik, Baguio, tapos Ilocos. Um, Uh, magpapanga, nagpanggasinan. Uh, nag Nueva Ecija ako eh. Pero hindi na kita na-invite sa Nueva Ecija oh. kay na Ma'am Fe. Uh, parang busy ka rin. Pa dito yan, marami dito sa Santa Rosa. Hmm. Patangas meron din. Patangas. So, ang daming, ano, ang daming po namin napuntahan ni Kuya Boy. Hmm. At yun yung parang pinagsimulan lahat ng, oh. ng sa atin. I'm very happy kasi ang layo ng, ano natin, from 2014, Tapos 2015, nung time na yun na, na ano na na kay Ayesha, tapos na komatos ako. Kasi nung nanganak si Michelle, medyo masalimuot yung story niya. Yes. Kasi hindi naging madali yung pagpubuntis niya and yung panganak niya. Nag 50-50 ano, ano? ka. Actually hindi, nag-zero ako. Nag-zero ka ba? Oo. Namatay ako for about ano? Ito three right minutes, after ka tapos, manganak. Right, oo, hindi. Kasi nag-multiple heart attack ako, seven hmm. times. Tapos nag-thyroid storm ako. One in every 100,000 nakaka-survive. Mm. Nung thyroid storm na yon. So, nakaumatose ako. Pero nailabas mo na si Ayesha na? Hindi. Inintay nilang, ano, inintay nilang mag-ano ma, mag, ako. Ma-revive ako. Ah, talaga? Tapos nailabas si Ayesha. Tapos pareho kaming flatline. Oh. Tapos ni-revive ako, tapos ni-revive din si Ayesha. Kaya dalawa kami. Mm. Tapos, ano, yun yung time na nanganak ako, na-feature ako sa 700 Club. Mm. So, at that time, live yun, a mm. special nila yun, parang anniversary special nila. Nanawagan sila, pinasabi ni, ni Miss Mao, yung nagbabalun workshop sa akin mm. na, yun nga, nasa hospital ako, tapos uh, critical ako. So, habang nagla-live sila, pinapalabas yung story ko sa 700 Club. Nagpe-prayer din sila, Marikay mo, mm. sa akin. Yun, nakasurvive naman ako. Pero ang tagal nung ano, kasi nahirapan ako maglakad and everything. Mm. So, tsaka po sobrang gastos, 2.5 million. Oh. So, hindi ko alam kung paano mag-start. Ayun nga, paano, paano mo na-survive yun? Kasi... Daming bakers na tulong din. Mm. Nag, if I can remember si Aliana, nag oh, oh, nag-post siya. Nag siya. Nung hindi pa ako ano nun, mm. uh, I only have 30% chance of living at the time. Hindi pa ako nagigising. Mm. So, very ano, tinapat na sila ng doctor na baka... Hindi na magising, baka hmm. magdire-diretso na. So uh, if magising, gulay na. Tapos parang nag-travel ako, nag uh, ano ako, travel ako, astral travel ako. Tapos na na parang nagising ako bigla. Tapos natanggal ko yung alagay sa akin dito na parang balloon yaw, daw yun. Hmm. Nahila kong ganyan. Sobrang lakas ko daw. Tapos nakatali nga ako eh, hindi ko alam kung bakit ako. Tapos nagwawala ako yun, na nagsimula. Pero almost ano eh, ang tagal ko sa ospital. Ano ang situation ni Ayesha noon? Oh, naka ano, naka incubator siya, tagal din. Mga ilang weeks siya naka ano. 20. 20 tagal. days. So, oh. hmm. Mahal, 27,000 per day. So, si <laughs> <laughs> per day. Just ko si Bebe, yung pag-away sa ano, syempre, mm -hmm. hindi naman namin expected na ganun kalaki yung magiging bill. Mm -hmm. So sabi, wala pala kayong pera, ba't dito kayo ng anak? Parang ganyan. Siyempre, hindi naman expected na. Siyempre, oh. mga anak ka lang. Pag si Sarian, baka 150 to hmm. 100. Yun lang. Tapos, wala nang iba. Tapos, biglang ito, ayan, nakalabas ako. Nabayaran ako within 3 years. Buti na lang, hmm. pumayag sila ng post-dated check every month. So, natapos kayo din 3 years, praise God. Madalang sila pumayag ng ganun. Sa ibang hospital, hindi ka oh. gawin yan eh. Nakuha mo lahat ng pondo nun through sa, the, the, the mga workshops. Uh -huh. At the same time, 2015, um, very happy ako na ako ay nabuhay. 
Hmm. But by 2015, nung nakalakad ako, first time tayong nag-class sa Dagupan, November hmm. 2015. Tapos 2016, doon na nag-open yung maraming classes natin. Dito, Batangas, um, Dagupan, pang, nag-urda na yata na ako eh. Tapos sa uh, Baguio, oh. nag-Baguio na tayo and everything. Um, pero kahit taghirap ako, may binabayaran ako, hmm. Ang ginawa ko, gusto kong i-revive yung sa kapatid ko na pay it forward. Ang daming tumulong sa akin na tao, binabalik ko sa ibang tao. So what I did was, na marami ng bash sa akin, ay binabaan ko yung presyo ng mga klases ko. Um, nagtuturo na rin ako that time, ginagawa ko siyang 1,000 to 1,500. Ang daming nag na ibang hmm. hosts na bakit binababa ko yung Kasi presyo. Kasi normal yung price ng isang workshop is 3,500. Although struggling kami na makabayad sa hospital, which is 40,000 in a month. Hmm. Tapos, plus na dahil ko pang binabayaran. Nag-isip ako ng way na parang Thanksgiving ko na rin kung paano, again, para makakreate ng maraming bakers. Hmm. Medyo binabaan ko yung okay sa akin na pwede. Sa akin muna nagsimula. Kaya nga yung naalala ko, madaming bumabati ko sa'yo kasi Oo. nga, ang baba mo niyang magbigay ng workshop. It started 2016, nung nagbaba ako. I think 2017 pala, nagbaba ako. Pala, away ako, di ba? <laughs> Even during my workshop, meron siyang inaaway. <laughs> <laughs> Oo, ano, pagalit ako talagang drop name ako sa ano eh. Diba? You Did think you ano ka lang misunderstood? Ah, uh, siguro. Or pa- Paano rin ako? Pasugod din ako parati eh. <laughs> Patola ka din. <laughs> Patola din ako eh, ganyan. Pero ngayon, pinipili ko uh-huh. na. So, sabi ng doctor, Diyos ko, baka mamatay ka na kung nagagalit ka. So, ang ginawa ko, January 2017, parang ang nag-start ako, nagpanood ko si Bo Sanchez. Hmm. Kasi, naging Christian ako, pero parang feeling ko, hindi ako Christian na Christian. Para pa rin akong lighter Christian. Na parang gusto sabi niya, try mo mag-tighting for ano. Kasi hirap ako sa financial. Hmm. Nagpapaaral ako, single mom kasi ako of the four. Plus si Ayesha, nandiyan naman si baby. Pero hmm. syempre, hindi siya gumagastos for my other kids. So dapat ako lang. Parang naging pinakang turning point ko, sabi, try mo lang for six months yung tighting. Nagtry akong mag-tights. Tapos lagi ako nanonood kay Bo Sanchez. And then, nagsimula May of 2016 ba yun? Dumaming estudyante. Nag-start na ako ng 1,000 na classes. Hmm. Every day, 20 students. Wow. 1,000. Mm. Di, pagpalagay mo na, 20,000. Ang nagagastos mm. ko lang, 2,000. Sa... Ingredients. Ingredients. Mm. Tapos, solo ko to, or doon sa grass. Uh, konti lang, plus yung nalori, babayaran mm. ko, plus, you know, malaki pa rin, mga 15,000 oh. yung kinikita in a day. So, nagdire-diretso yun. Nagdire-diretso din yung tighting ko. Mm. Tapos, ano, nag-a-attend ako regularly ng church. Hanggang sa napaaral ko yung mga anak ko, hmm. nakabayad ako sa ospital earlier than what is expected. Hmm. Dapat four, four years yan. Ano yung feeling nung inabot mo na yung last check mo? <laughs> Nayak ako. <laughs> Tapos ano, naiyak ako. Parang ano, parang um, sobrang overwhelmed, sobrang thankful kay God kasi hmm. buhay ako. Pero what is um, more important was nakabayad ako, plus napaaral ko pa yung mga anak ko. Tapos at that time, nakapagpatapos na ako ng dalawang college mm. on my own. Hopefully, makatapos lahat. Yun lang naman yung hiling ko. At saka yung good health ko. Mm. Hindi ko na kailangan makipag-compete sa iba. I mean, you know, oh. they always tell me, nakipag-compete ka ba sa iba? Sabi ko, hindi. I always compete with um, myself. Mm. I need to do better than what I did yesterday. Paano okay. pala nung nag, ano, nag-start yung pandemic? Eh, syempre, mara sarado lahat yung gold relax yun, ano? Ano? So, hindi kayo na-zero nung pandemic? Hindi. Mas marami. Kaya nakatuloy hmm. ng pag-aral yung oh, mga anak galing. ko. Tapos, ano, um, minimum namin ng 30 to 50 cakes. Pero yun yung 6 in 1. Ang hmm. dami, no? Hmm. Tapos, nung Christmas last year, grabe din, 200 cakes kami. Punong-punong ito ng cakes hanggang doon, hanggang dito. Hmm. Ngayon lang ako naka-experience ng ganun karami. Because nagsusupply kayo sa mga call center. Hindi, dito pa lang yung subdivision namin yan. Wow! Oo. <laughs> Itong subdivision namin, laki. <laughs> eh, kaya lang, nung, nung na, namatay yung father ko, it came to a really... At saka nung na-COVID kami, hmm. nagkaroon ako ng realization. Kasi nung time na wala akong time sa daddy ko, wala pa siyang Alzheimer's nun. Nung nagka-time ako nung pandemic, na wala pang munang ginagawa ng first month, 
may time na ako sa kanya pero hindi na niya ako kilala. Ang tawag niya sa akin ay Don Sulweta. Wow. Oo. Oh, alam niya yung pangalan ng panganay na. Hmm. Pero hindi niya alam na ako. Hmm. Kaya every time nung pag nag-uusap kami lagi, tapos lagi ako nagmamadali kasi ang dami kong orders, tapos may class ako, ganyan. Uh, narealize ko to slow down pala talaga. Oh. Tapos nung nagka-COVID kami, walang order for a month. Uh, actually, parang one month, one and a half month. Kasi halos lahat kami. Parang tinuruan ako ni Lord na mag, ano, mag-slow down talaga. Grabe ako mag-trabaho. Oo, oh, grabe. <laughs> grabe, 18 hours a day. Kasi kaminsan naalala ko, may work, sa isang room, oh. may workshop ka ng donut, tapos ako nag- Cheesecake. Uh-oh. Sa Las Piñas. Las Piñas. Sabay-sabay, di ba? Sa Amilis nun. Oo. Kasi malaki po yung pinagaanohan namin, yung, yung venue ng workshop. So, pwede ka siya ang kahit 200 people. So, hinahati ko siya. Uh-oh. Sabay-sabay. Si Kuya Boy, tapos ako, tapos meron pang si isa. Si, o, o kaya si, ano, si... Minsan si Ray Tam. Si Tony. Oh, si Ray Tam, yan. So, ang dami kong na-handle na, na mga chefs. Very uh-huh. happy ako na, na ang dami nyo pero ano, nakaya natin lahat, ano? Oh. Parang nak- nakakatuwa. Tsaka nakita ko ang, mm, ang layo na narating niya. ba diba? Lalo ka na. Yeah. Yeah. <laughs> eh, dahil sa'yo yun. Dahil... Hindi naman, kasi magaling ka talaga. Hindi, eh, feeling ko naman, hindi ako Feeling ko, kung nagpo-post lang ako ng cake sa BHM, feeling oh. ko, ang gandun lang ako. Paggawa-gawa ng cake. Hindi, hindi baka may ibang nakadiscover din sa'yo. Ay, pero ako lang Ay, yung talaga makulit. Oh, ikaw lang yung makulit. Oo. Oh, yeah. oh. Ano kasi, nakita ko kasi yung potential mo as a, as a baker na, ay, grabe, ang galing. Sana ma-share mo sa iba. Hmm. Ano bisila ang ano mo, inspiration mo sa buhay? My kid. Ang dami kong beses gusto mag-give up. Yung parang, di ba, may sakit ako. Maintenance meds ko pa lang, 22,000 hmm. na lahat. Per month. Per month yun? <laughs> grabe. May insulin ako, tapos products ang mahal na, three hmm. times a day and all. If um, may nanonood, alam nila kung magkano yung products ay yung mga umiinam, ang gastos. Insulin, hmm. magastos din ako. So, doon pa lang parang nakapagod. Doon pa lang parang ubus na yung pera mo. But then, ano, um, lagi akong parang gusto kong give up yung pag-aral ng mga anak ko. Tapos pa nakikita ko na very, ano sila, yung nagsisikap, na mga kaya natin to. Ang dami natin na pagdaanan. 2015 yung pinaka worst, diba? Hindi mo sinabi na mag-stop ka muna kasi ganyan, hindi natin kaya. Ganyan. Siguro dahil mas godly ako ngayon, hmm. lahat, sabi ko kay Lord, ginagawa ko lahat, yung kulang po, ikaw na magpupuno. Awa ng Diyos. Minsan, ano, uh, puro promissory kami, pero nakakatapos naman siya. Awa ng Diyos. Uh, hopefully, mapatapos ko yung apat. Sila na papaaral kay Ayesha. Hmm. Eh, kasi ang layo pa eh, oh. di ba? layo pa ni Ayesha. Saka kung pagtutulungan naman, kaya kaya. Do you have any message sa mga nanonood sa atin na may pinagdaanan or may pinagdadaanan na katulad ng pinagdaan. Hindi kasi madali yung Ay, mga pinagdaan. Grabe. Mo. Sabi nga naman sa kong ano, kumare, si Darna ka kasi mare. <laughs> kasi nagka-COVID din siya. Mm. Sabi ko, ano, may vaccine din naman. Sabi niya, iba ka kasi si Darna Kasi kung ka. ibang tao yan, siguro malamang sumuko na. Oo. Pero I think dahil ano na, mas, mas closer na ako sa, sa Diyos, which, which some, some people, ano, they find it ano, parang hindi bagay sa akin. Kasi nga pala, <laughs> <laughs> Palaaway ako, tsaka mapanakit po akong tao dati. Um, dati yun, dati yun. Dati yun. Pero ngayon, ano na, I'm very much, ano, um, I'm trying to control my temper. Mm. Yun yung dapat lagi kayo. Ngayong panahon na to ng, ng pandemic, you know. Uncertainty. Uh, yes, exactly. Mm. Life is is very, very short. Ano, kailangan talaga, hindi mo dadala yung yaman eh. Mm. Diba? Hindi mo madadala yung yaman sa, sa kabila. Ang dami kong friends na namatay. So parang just kung yayaman nila tapos hindi nila nadala. Tapos nag-aaway-away yung family nila oh. doon sa naiwan niya. Parang ganyan. So parang sa akin enjoy ko lang yung life. Kung ano man yung kulang, gawin niyo lahat ng kaya niyo. You do your best. Yung iba, yung hindi niyo kaya taas niyo lang kay Lord. Kasi siya lahat 'yan. Hmm. Now if at some point dumating kayo sa point na kinuha na kayo ni Lord, ibig sabihin noon tapos na yung mission niya. So as long as I'm living and I wake up every day, yan yung sign ko na God's still using me to do ano, something for Him. Ang direction ko is uh, obedience, for me ha, hmm. obedience and generosity leads to prosperity. Bago ka mag-prosper, bago ka i-bless ni Lord, ano, uh, kailangan ano muna, nag-follow ka sa Kanya. Yung ko ba, parang sabi na magpapastora daw ako, pero hindi. <laughs> <laughs> Yun lang, but I'm more of a baker. Hmm. So that's it. Kung Sila sa kayo pwede makontact na, na mga social media accounts nyo para sa mga gustong mag-enroll sa inyo. Meron kayong online class. 
Uh, uh, may uh, online class kami mga video tutorials. Mm. Like and share yung aming uh, Facebook page. Uh, Sheila Kirubid yung sa akin. And uh, Bake and Flake, uh, baking tutorials and workshops. Yun ang page ko. Thank you! Any last few statements or message na gusto mong iparating? Unang-una, huwag nyong gagawin lang yung baking just for money. Dapat ano, you have to have that passion. Yung purpose kung bakit nyong ginagawa. Hmm. Kasi mas maganda, yung business nyo, yun yung passion nyo. Kasi hindi nyo mararanasan yung boredom ba? Hmm. Pagka gusto mo talaga yung ginagawa mo, doon ka magsimula. Kasi minsan hindi alam ng iba kung paano magsimula. Ay, gusto kong mag-bake pa. Gusto kong kumita ng pera. Oo, pero syempre, hahanapin mo muna yung calling. Dapat may calling ka as, as a baker. Hmm. Yung ganyan. Kasi ako, hindi ko calling yung engineering eh. Kaya parang alam ko na kung ano talaga yung gusto ko. Ito yung gusto ko nung maliit pa ako. Na ina-apply ko na ngayon. Which I think is, ano, yung mom ko very happy in heaven. Kasi I have this. And also my dad. I think, kahit failed ako nung bata-bata ako, I think at, at this point, kahit nandun sila, I think they're, ano, I know that they're proud of me. Hmm. Uh, of the person that I have become. So thank you so much, Miss Sheila, sa pag-agree uh, na gawin natin tong interview. And finally, nagkita ulit tayo after so oh, many ma. years. Oh, it's always a pre oh. pleasure. Ikaw mo mga ayawang ko. Diyos ko, <laughs> Kuya Boyet ito, di ba? Kaya nasabi Pero ko Kuya since ano, sa channel ko to. And gusto ko ma- feature lahat ng mga nagkaroon ng impact sa buhay ko. Oo. And is, isa na talaga. Actually, akala ko, kami yung pupunta. Sabi ko, naku, babe, baka paanohin tayo somewhere <laughs> sa Manila, ganyan. <laughs> Tapos nung tinanong mo, pa, paano nga ba pupunta doon? Uh, Sabi ko, buti na lang. Kasi wala kaming time pumunta uh, ng Manila. Saka ginagawa ko itong Behind Cake series na to. Gusto ko, pag matanda na ako, retire oh, na ako, meron akong papanoorin somehow na, ah, nagawa ko pala ito. Oo, oh, oh, diba? something to look back. So maganda. Para siyang, ano, online diary ang ginagawa natin. True. Dapat nga may nag-interview <laughs> sa'yo. Ikaw naman interview niyo. Why not? Para nga lang. Di ba? I'm so happy to oh. see you again. Eh, hindi ako nagdala ng script. Wala akong mga Oo, nga, questionnaires. Oo nga, So, kwento nga lang talaga kami. Oo, parang ano. Tapos, bumili lang siya ng polo dyan sa ano. <laughs> Tabili ko lang sa last gas station before Santa Rosa exit. Oo, sabi Etong ko sa ano ngayon. Siya, anong susutin mo? <laughs> eh, naka-t-shirt lang kanya. Sabi ko, ay, Diyos ko, naka-t-shirt lang sa pag-interview. O, parang chill-chill lang pala uh -huh. tayo, ganyan. Anyways, I had a, uh, a good time. Same here. Oo, diba? Nakaka-ano, sobrang nakaka-enjoy.